നമസ്തേ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദ ന്യൂ ലെക്ചർ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ ഓയിലർ ഗ്രാഫിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഓയിലർ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എ ക്ലോസ്ഡ് വാക്ക് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഓയിലർ ലൈൻ ആ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ എഡ്ജസും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ വെർട്ടിസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ എഡ്ജസ്സും കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് വാക്കിനെയാണ് ഓയിലർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓയിലർ ലൈൻ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ ഗ്രാഫ് ഓയിലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇതിവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ഒരു ഓയിലർ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓയിലർ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു വെർട്ടെക്സ് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ എഡ്ജസ് വഴിയും എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യണം എല്ലാ എഡ്ജസ് വഴിയും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് പാസ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് എയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എ സിയിലെത്തി ദെൻ സി ഇന്ന് ഡി വന്നു ഡി ഇന്ന് ഇയില് ഇ ഇന്ന് എഫ് എഫ് ജി എച്ച് ഐ ജെ ദെൻ കെ എൽ അത് ഇനി വീണ്ടും ബിയിലേക്ക് വന്നു ബി ഇന്ന് ഡിയിലേക്ക് വന്നു ഡി ഇന്ന് എഫിലോട്ട് വന്നു എഫ് ഇന്ന് എച്ചിലോട്ട് വന്നു എച്ച് ഇന്ന് ദെൻ വീണ്ടും ജയിലേക്ക് വന്നു ജെ ഇന്ന് എല്ലിലേക്ക് വന്നു എല്ലിലൂടെ ദെൻ എയിലെത്തി അപ്പോൾ എല്ലാ എഡ്ജസ്സും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു തവണ ട്രാവൽസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ച് ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് എടുത്താലും നമുക്ക് എല്ലാ എഡ്ജസ്സും കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫും ഓയിലർ ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഓയിലർ ഗ്രാഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്ക് ഓയിലർ പാത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓയിലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ്സ് എ പാത്ത് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് എ പാത്ത് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ടു ബി ഓയിലേറിയൻ ഓയിലേറിയൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഈഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഈ ചെഡ്ജ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് എല്ലാ എഡ്ജസ്സും എക്സാക്ട്ലി ഒരു തവണ മാത്രം കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെർട്ടിസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ പാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് ഇവിടെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായി വരരുത് ഓയിലേറിയൻ പാത്തിൽ നമ്മൾ എഡ്ജസ് റിപ്പീറ്റേഷൻ മാത്രം പാടില്ല എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ എഡ്ജ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെർട്ടിസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ്സ് എറ്റ് ദാറ്റ്സ് എ പാത്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു ബി ആൻ ഓയിലർ എ പാത്ത് ഇൻ ഗ്രാഫ് ഇസ് എറ്റ് ടു ബി ആൻ ഓയിലേറിയൻ ഇഫ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഈ ചെഡ്ജ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എ ബി സി ഡി ഇ ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് ആണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഡി ഡി ഇന്ന് ഈ ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കണേ ഇത് നോക്കുക ഡി ഫൈവ് സി ടു ബി വൺ എ ദെൻ ഫോർ ഇ ദെൻ ത്രീ സി അപ്പോൾ ഞാൻ ഡി ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെ എത്തി സിയിലെത്തി എല്ലാ എഡ്ജസ്സും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഞാൻ സിയിൽ തിരിച്ചെത്തി സിയിൽ തിരിച്ച് ഡിയിൽ തിരിച്ചെത്തണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അതിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ക്ലോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ എഡ്ജസ്സും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വാക്കിന് ആ ഒരു പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് വേറൊരു രീതിയിൽ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് ഇസ് എ ട്രെയിൽ ഇൻ ദാറ്റ് എവറി എഡ്ജ് ഷുഡ് ബി വിസിറ്റ് എക്സാക്ട്ലി വൺസ് എല്ലാ എഡ്ജസ്സും ഒരു തവണ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ പാത്ത് വേറൊരു എക്സാമ്പിളോടെ ഓർത്തേക്കാണ് എക്സ് വൈ ഇസ് എ ഡബ്ല്യു അതാണ് അതിൻ്റെ വെർട്ടസസ് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഓയിലർ പാത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള വെർട്ടക്സിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഡബ്ല്യു വൈ ദെൻ ഇസഡ് ദെൻ എക്സ് വൈ അപ്പോൾ എല്ലാ എഡ്ജസ്സും ഒരു തവണ എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ പാത്ത് ഓയിലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ
എന്തായിരിക്കണം ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഓയിലറിൻ പാത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് വി വൺ ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ടും ഓയിലറിൻ പാത്തും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓയിലറിൻ ഈ വി വൺ എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വി വൺ ടു വി ത്രീ വി ത്രീ വി ഫോർ വി ഫോർ വി ഫൈവ് വി ഫൈവ് വി ത്രീ ദെൻ വി ത്രീ വി ടു വി ടു വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്ത് എടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വി വണ്ണിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓയിലേറിയൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ എഡ്ജസ്സും ഒരു തവണ മാത്രം കണ്ടെയിൻ ചെയ്തു ആ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് അപ്പം എല്ലാ എഡ്ജസ്സിലൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് ഒരു തവണ മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഞാൻ ആ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിൻ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി വി വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എല്ലാ എഡ്ജസ്സിലൂടെ ഒരു തവണ സഞ്ചരിച്ച് ഞാൻ വി വണ്ണിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓയിലേറിയൻ സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം ഈ ഇതേ ഓയിലേറിയൻ സർക്യൂട്ടിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഓയിലേറിയൻ പാത്തായിട്ടും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടയ്ക്കൊരു വെർട്ടെക്സ് വി ത്രീ എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു ഓയിലേറിയൻ പാത്താണ് പാത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരേണ്ട ഓയിലേറിയൻ പാത്തിൽ വെർട്ടെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഓയിലേറിയൻ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ എഡ്ജസ്സും ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു തവണ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഡെഫിനേഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഓയിലറിൻ പാത്തായിട്ട് എടുക്കാം വേറൊരു ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ട് നോക്കി വി ഫൈവ് എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വി ഫൈവ് ഇന്ന് വി ഫോറിലേക്ക് പോയി വി ഫോർ ദെൻ വി ത്രീ വി ത്രീ ടു വി ടു വി ടു വി വൺ ദെൻ അഗെയിൻ വി ത്രീ ദെൻ വി ഫൈവ് അപ്പോൾ വി എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിൽ കൂടെ ഒരു തവണ പാസ് ചെയ്തു എന്നിവിടെ പറയാം വി വ വി ഫൈവ് വി ഫൈവ് ഇന്ന് വി ഫോറിൽ പോയി വി ഫോർ ടു വി ത്രീ ദെൻ വി ത്രീ വി ടു ദെൻ വി ടു വി വൺ വി വൺ വി ത്രീ ദെൻ വി ഫൈവ് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെയും ഒരു തവണ മാസ് മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഓയിലറിയൻ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ തിരിച്ച് ആ വെർട്ടെക്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം നമ്മൾ എവിടെന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ വെർട്ടെക്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തണം ആദ്യത്തെ കേസിൽ വി വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു വി വണ്ണിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെ ഒരു തവണ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് പൊസിഷനിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അതാണ് ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വി ഫൈവ് എന്നുള്ള വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് വി ഫൈവിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് ഒരു തവണ മാത്രം സ്റ്റാ ട്രാവൽ ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അതൊരു ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ടാണ് ഇനി ഓയിലറിൻ പാത്തായിരുന്നെങ്കിലോ ഓയിലറിൻ പാത്താണെങ്കിൽ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ മാത്രം സഞ്ചരിച്ച് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും സെയിം ആവണമെന്നില്ല എല്ലാ വെർട്ടെക്സും ഒരു തവണ റിപ്പീറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഓയിലറിൻ പാത്തിനകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഓയിലറിൻ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നോ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എഡ്ജ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലോസ്ഡ് and the edges should be counted exactly once through through all over the circuit or at the one matter that count the number okay then oiler in path varnu oiler in circuit varnu ini namaku or example nokka x chalpa exam ni ingane choikkam give an example of a graph which has an oiler path but does not have an oiler circuit uh, graph nath oiler path und pakshe adinath oiler circuit illa angane oru example parayan parnu choikkam appo namukku oru example kodukka okay u1 u2 u3 u4 u5 u6 nanane vertices ulla oru graph eduthu avade e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 idana avade edges appo endha question choichu endha oiler path und പക്ഷെ ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് ഇല്ല പാത്തുണ്ട് അപ്പോൾ വെർട്ടെക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇടയ്ക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എഡ്ജസ് എല്ലാം ഒരു തവണ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ആ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ പാത്ത് അപ്പോൾ വെർട്ടെക്സസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിനിടയിൽ എഡ്ജസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓയിലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജസ് ഒന്നും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു തവണ മാത്രമേ അവിടെ വരാൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും എന്തായിരിക്കണം സെയിം വെർട്ടെക്സ് തന്നെയായിരിക്കണം അതാണ് ഓയിലർ സർക്യ
ഇതാ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ യു വൺ വന്നു തിരിച്ച് ഇ വണ്ണിലൂടെ യു ടുവിലെത്തി ഇങ്ങനെ വന്നു യു സിക്സിൽ വന്നു യു ടുവിൽ വീണ്ടും വന്നു യു ത്രീയിലെത്തി അപ്പം ഇതൊരു ഓയിലേറിയൻ പാത്താണ് ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ സഞ്ചരിച്ച് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ വെർട്ടക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എത്തി നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് യു ത്രീയിലാണ് യു വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത യു ത്രീയിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു യോ ഓയിലേറി ഓയിലേറിയൻ പാത്താണ് ഓയിലേറിയൻ പാത്താണ് പക്ഷേ അതൊരു ഓയിലേറിയൻ സർക്യൂട്ട് അല്ല വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ദിസ് ഓയിലർ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എഡ്ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഓയിലർ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടിസസിലാണ് പാത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വെർട്ടിസസിലായിരിക്കും അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻഡ് ചെയ്യുന്നതും എവിടെയാണ് സെയിം വെർട്ടക്സിലായിരിക്കും വിത്തൗട്ട് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ് വിത്തൗട്ട് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ രണ്ട് കേസിലും റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ് പാടില്ല ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഗിവൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഗ്രാഫ് ഫോർ വിച്ച് ഹാസ് ആൻ ഓയിലർ പാത്ത് ആൻഡ് ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് ഓയിലർ പാത്തും ഓയിലർ സർക്യൂട്ടും രണ്ടും ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിന് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ മതി ഇത് രണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഓയിലർ പാത്തും ഉണ്ട് ഓയിലർ സർക്യൂട്ടും ഉണ്ട് ഓയിലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും എക്സാക്ട്ലി വൺസ് പാസ് ചെയ്യണം അവിടെ വെർട്ടിസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഓയിലർ സർക്യൂട്ടിലാകുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വർട്ടക്സും എൻഡിങ് വർട്ടക്സും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കണം വിത്തൗട്ട് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓക്കെ അതാണ് ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ഓയിലർ പാത്ത് എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെ ഒരു തവണ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇ ഇ ഫോർ ഇ ഇ ഫോർ ദെൻ ഡി ഇ ഫൈവ് സി ഇ സിക്സ് ദെൻ എ ഇ വൺ ദെൻ ബി ഇ ടു സി ഇ ത്രീ ഇ അപ്പം ഞാൻ ഇ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഇയിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ ഈ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വട്ടക്സും എൻഡിങ് വട്ടക്സും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓയിലർ പാത്താണ് എഴുതിയത് പക്ഷേ ഇ ത്രീ എന്നുള്ള എഡ്ജ് എനിക്ക് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഇയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇത് ഇ ത്രീ എന്നുള്ള എഡ്ജ് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്ത എഴുതിയത് അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട പാത്ത എന്നുള്ളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കണ്ട എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇ ത്രീ എന്നുള്ള വെർട്ടക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ പാത്തിനെ തന്നെ എനിക്ക് സർക്യൂട്ട് ഓയിലർ സർക്യൂട്ടായിട്ടും എടുക്കാം അല്ല എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റും ഒരു തവണ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ പക്ഷേ സി എന്നുള്ള വെർട്ടക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല വിത്തൗട്ട് ദ റെപ്പറ്റീഷൻ ഓഫ് എഡ്ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ആൻഡ് ഓയിലർ പാത്ത് ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ഓയിലർ സർക്യൂട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഓയിലർ സർക്യൂട്ടായിട്ടും എടുക്കാം ഇ എന്നുള്ള വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് എല്ലാ എല്ലാ എഡ്ജസ്റ്റിലൂടെ ഒരു തവണ പാസ് ചെയ്ത് ഇ എന്നുള്ള വെർട്ടക്സിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അത് തന്നെ എനിക്കൊരു ഓയിലർ സർക്യൂട്ടായിട്ട് എടുക്കാം ഇവിടെ വേറെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി എന്നുള്ള വെർട്ടക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഡി ഇ ഫൈവ് സി ദെൻ ഇ ടു ബി ഇ വൺ എ ഇ സിക്സ് സി ദെൻ ഇ ത്രീ ഇ ഇ ഫോർ ഡി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ഡി തന്നെ തിരിച്ചെത്തി വേറൊരു സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു ഓയിലർ സർക്യൂട്ടാണ് ഇത് തന്നെ ഒരു ഓയിലർ പാത്തുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിലർ ഗ്രാഫ് ആണ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓയിലർ ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഓയിലർ പാത്തും ഒരു ഓയിലർ സർക്യൂട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഓയിലർ പാത്തും ഒരു ഓയിലർ സർക്യൂട്ടുമുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ ഓയിലർ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു